8인치 정도의 크기에서 좋은 성능의 안드로이드 태블릿을 찾기는 하늘의 별 따기라고 넷플릭스를 최대 SD 화질까지만 지원한다는 것입니다. 하지만 A7 라이트가 우세인 점도 있습니다. 안녕하세요. IT가 보이는 IT보입니다. 스마트폰은 6인치대, 태블릿은 10인치대가 대세인 요즘 8인치 태블릿은 6인치와 10인치 사이에서 애매한 포지션을 차지하고 있는데요. 하지만 6인치대보다는 화면이 크면서 10인치보다는 크기가 작고 가벼운 편이라 한 손으로 잡고 부담 없이 영상을 시청하기에는 8인치만한 제품도 없다고 생각합니다. 그러나 8인치대의 태블릿은 6인치나 10인치대 제품들에 비해서는 현저하게 부족한 성능과 낮은 해상도의 제품들만 있는 것이 아쉬운 점이기도 하고요. 이전에 8인치 태블릿을 비교해 드리면서 가장 좋은 성능으로 추천드렸던 테클라스트의 P80X 역시 절대적으로 따지면 결코 좋은 성능이라고 볼 수는 없습니다. 그나마 반가운 소식은 얼마 전 삼성에서 갤럭시 탭 A7 Lite라는 8.7인치 태블릿을 출시했다는 것인데요. 결론부터 먼저 말씀드리자면 이 A7 Lite 역시 결코 좋은 성능은 아니기 때문에 큰 기대는 하지 않으시는 게 좋습니다. 일단 이번 영상에서는 8인치대 태블릿 중 A7 Lite와 비슷한 포지션이지만 가격은 두배 정도 차이 나는 아마존의 파이어 HDA 플러스 2020년 버전을 이번에 새로 출시된 A7 Lite와 비교해볼까 합니다. 우선 가장 중요한 성능입니다. 파이어는 미디어텍의 MT8168, A7 Lite는 MT8768T 헬리오 p 2 t 프로세서를 사용했는데요. 램은 3GB로 동일한데 A7 Lite의 경우 64GB 기본 저장 공간 모델은 램이 4GB로 조금 더 넉넉합니다. 3GB 램을 탑재한 두 제품을 비교해보면 CPU의 성능을 보여주는 Geekbench5와 그래픽 성능을 보여주는 3D 마크 점수는 다음과 같았는데요. CPU의 성능은 A7 Lite가 더 높고 그래픽 성능은 Fire HD 8이 조금 더 높은 것으로 측정되었습니다. 하지만 두 제품 모두 절대적인 성능 자체는 좋지 못하기 때문에 게임을 즐기기 위한 용도로는 적합하지는 않습니다. 배틀그라운드의 그래픽 옵션을 예로 보여드리자면 A7 Lite의 최대 화질은 밸런스, FPS는 중, 최저 옵션이 원활 모드에서도 FPS는 중까지만 설정 가능하고 그래픽 성능이 조금 더 좋은 파이어는 최대 HD 화질에 FPS는 고, 원활과 밸런스 모드에서 FPS는 최대 울트라까지 설정이 가능했습니다. 게임 플레이 화면만 보셔도 그래픽이 많이 떨어지고 프리징 현상이 잦아 게임용으로는 적합하지 않은 것을 알수 있는데요. 게임뿐만 아니라 일반적인 사용 환경에서도 화면 전환이 느리거나 버벅일 때도 종종 있고요. 파이어 성능은 조금 더 떨어지지만 최적화는 나름 잘 되어 있는 편이라 엄청 답답하지는 않습니다. 그렇다고는 하더라도 8인치대 안드로이드 태블릿에서 성능 끝판왕만 하나 나와준다면 참 좋을 텐데 여전히 아쉬운 점이 많죠. 그렇다면 이 8인치 태블릿들로는 어떤 작업을 하면 좋을까요? 가장 활용성이 높은 건 역시 영상 시청 용도일 것입니다. 영상 머신으로서는 두 제품 중 어떤 것이 좋을까요? 디스플레이를 비교해 보겠습니다. 파이어는 8인치, A7 라이트는 8.7인치로 화면 크기는 갤럭시 탭 쪽이 더 큽니다. 파이어의 두꺼운 베젤에 비해서는 베젤이 얇아 체감상 화면 크기가 훨씬 더커 보이기도 하죠. 화면의 세로 크기, 그러니까 높이는 비슷한데 가로 너비는 A7 라이트가 훨씬 넓어서 영상 시청하는 데는 더 몰입도가 느껴집니다. 다만 해상도가 두 제품 모두 HD급에 해당하고 190ppi 전후의 화질이기에 화면을 가까이서 보면 다소 흐릿함이 느껴지고 글자가 선명한 느낌은 아니라는 단점이 있습니다. 최대 밝기는 파이어가 조금 더 밝고 최소 밝기 역시 파이어가 더 어두운 느낌이고 색감에 있어서는 A7 라이트의 디스플레이가 색이 조금 더 진하게 표현되고 색감의 대비가 뚜렷한 편입니다. 시야각은 두 제품에서 큰 차이가 있지는 않았습니다. 일단 영상을 시청하기에는 파이어보다는 A7 라이트 쪽이 화면 크기도 더 크고 시원시원해서 좋았는데 한 가지 아쉬운 점은 A7 라이트의 경우 넷플릭스를 최대 SD 화질까지만 지원한다는 것입니다. 8인치대라서 
HD와 SD 화질 차이가 크게 느껴지지 않을 것 같기도 하지만 실제로 보게 된다면 A7 Lite의 넷플릭스 영상 화질이 많이 좋지 못한 것을 알수 있죠. 삼성의 최신 태블릿 치고는 넷플릭스를 최대 SD 화질까지만 지원한다는 것은 참 아쉽습니다. 그렇다면 영상을 시청할 때또 다른 중요한 요소죠. 스피커는 어떠할까요? 두 제품 모두 듀얼 스피커에 돌비 애트모스를 지원하는데요. 스피커의 위치는 서로 다르지만 양손으로 잡았을 때 손으로 스피커를 가리지 않는 위치에 적당히 잘 배치되어 있다는 점은 동일합니다. 두 제품의 스피커를 한번 비교해서 들어보실까요? 기존의 중구상 가성비 태블릿보다는 좋은 음질이라 크게 불만은 없을 수도 있다는 생각이 듭니다. 다음으로는 디자인적인 요소를 간단히 살펴볼까 합니다. 전면은 앞서 말씀드린 것처럼 파이어의 베젤이 더 두터운데 양손으로 태블릿을 쥐었을 때는 오히려 파이어의 베젤 두께가 손가락으로 화면을 가리지 않게 되어 편리했습니다. 두께는 8mm인 A7 라이트가 9.7mm인 파이어보다는 얇지만 가벼운 플라스틱 뒷판으로 제작된 파이어에 비해 알루미늄 뒷판과 프레임을 사용한 A7 라이트의 무게가 10g 정도 더 무거웠습니다. 그래도 알루미늄 프레임을 사용한 A7 라이트 쪽의 외관이 더 고급스러워 보이고 디자인이나 마감 등 제품 완성도에 있어서는 파이어에 비해 훨씬 더 좋습니다. 다만 충전 단자나 3.5mm 이어폰 잭의 위치가 정 가운데가 아닌 바깥쪽으로 치우쳐져서 심리적으로는 무언가 어색함을 주고 있습니다. 또한 파이어에 비해서는 카툭티가 심한 편이기 때문에 렌즈를 보호하기 위해서는 케이스 착용도 필수인 듯하고요. 플라스틱이라서 조금 저렴해 보이는 단점은 있지만 오히려 파이어는 케이스를 사용하지 않더라도 신경 쓰지 않고 마음껏 자유롭게 사용할 수 있다는 장점도 있습니다. 그렇다 하더라도 가격 차이가 꽤 있는 만큼 제품 완성도 자체에 있어서는 A7 라이트를 따라오기는 힘들 것 같네요. 그렇다면 배터리 타임은 어떨까요? A7 라이트는 5100, 파이어 HD 8은 4850mAh 용량의 배터리를 사용했는데요. 유튜브를 최대 밝기로 연속으로 재생한 실험에서 A7 라이트는 6시간 57분, 파이어는 9시간 2분으로 더긴 배터리 타임을 보여줬습니다. 두 제품의 배터리 타임의 차이는 화면 크기의 차이에 따른 요인이 가장 큰것 같은데 그렇다 하더라도 파이어 HD 8이 절대적인 배터리 용량은 더 적어서 배터리와 관련한 최적화는 파이어가 더잘 되어 있는 것 같기도 합니다. 둘다 15W 고속 충전을 지원하는데 완충하는 대에는 파이어가 2시간 30분으로 총 3시간이 소요된 A7 라이트보다는 더 빠른 충전 시간을 보여줬고 HDA 플러스의 경우 최대 10W의 무선 고속 충전도 지원해서 가격을 생각한다면 배터리와 관련해서는 파이어 쪽이 조금 더 우세한 것 같습니다. 지금까지 보면 영상 머신으로 사용하기에는 파이어 HD 8이 더 가성비 있고 좋은 제품인 것 같은데요. 하지만 A7 라이트가 우세인 점도 있습니다. 바로 GPS가 탑재되어 있다는 점이죠. 10인치 크기의 태블릿은 차량용 내비게이션 용도로 사용하기에는 화면이 다소 큰 편이라 8인치 정도가 적당하다고 생각하시는 분들이 꽤 많으신데요. 기존의 파이어 태블릿들은 GPS가 탑재되어 있지 않아 내비게이션 용도로 사용하기에는 적합하진 않았습니다. 물론 스마트폰의 GPS를 활용해서 우회적으로 사용할 수는 있지만 아무래도 기본적으로 탑재된 것과는 활용도 면에서 큰 차이를 보이겠죠. 게다가 A7 라이트는 데이터 통신도 이용 가능한 셀룰러 모델이 존재하기 때문에 내비게이션으로 사용할 8인치 태블릿을 찾고 계셨다면 이번 A7 라이트는 좋은 선택이 될수 있지 않을까 생각합니다. 그 밖에 카메라 성능은 A7 라이트 쪽이 더 우월하다는 특징이 있지만 태블릿에 좋은 카메라 성능을 바라시는 분들이 많지는 않으실 것 같기에 이 점이 제품 선택에 있어 중요한 요소로 작용할 것 같지는 않고요. 영상 머신으로 사용하기에는 스피커나 디스플레이 품질 등에 있어서 두 제품 간에 엄청난 차이가 있어 보이진 않기 때문에 가격적으로 훨씬 더 메리트 있는 
파이어 HDA 정도만 구매하셔도 사실 충분하다고 생각하지만 제품의 마감이라든지 향후의 펌의 업데이트 AS와 같은 사후 지원과 함께 내비게이션으로까지 활용할 계획이 있으시다면 이번 A7 라이트를 구매하시는 게 현명한 선택이 될 수도 있겠죠 사실상 두 제품의 큰 차이는 없어 보이기 때문에 본인의 구매 성향에 맞게 제품을 구입하면 되지 않을까 생각합니다 아이패드 미니를 제외하고는 8인치 정도의 크기에서 좋은 성능의 안드로이드 태블릿을 찾기는 하늘의 별 따기라고 생각하는데요. 갤럭시 탭 S 시리즈에도 8인치 크기의 라인업을 하나 출시한다면 나름 중박 이상은 치지 않을까 생각합니다. 오늘은 얼마 전 삼성에서 출시한 갤럭시 탭 A7 라이트를 아마존 파이어 HDA과 비교해봤고요. 제 영상이 여러분에게 조금이나마 도움이 되어드렸다면 구독과 좋아요 꾹 누르셔서 제 채널과 함께 해주시면 정말 감사하겠습니다. 다음에는 또 어떤 태블릿 리뷰가 있을까요? 많은 기대 부탁드립니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 좋은 하루.